హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మిస్ శిరీష వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వండర్ఫుల్ విమెన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో గోబీ లాలీపాప్స్ లేదా కాలీఫ్లవర్ లాలీపాప్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం మనకి రెస్టారెంట్ లో నాన్ వెజ్ లో చికెన్ లాలీపాప్స్ దొరుకుతాయి అలాగే వెజ్ లో మనం గోబీతో కూడా లాలీపాప్స్ చేసుకోవచ్చు ఇవి చాలా బాగుంటాయండి లోపల సాఫ్ట్ గా పైన క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటాయి ఇప్పుడు నేను చూపించే పద్ధతిలో గనక మీరు లాలీపాప్స్ ని తయారు చేసుకుంటే చాలా పర్ఫెక్ట్ గా వస్తాయి మీకు కూడా మరి వీటిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ కాలీఫ్లవర్ ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి మనకు కావలసిన సైజు లో ఇలా కాలీఫ్లవర్ ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా పైన ఫ్లవర్ లాగా వచ్చేటట్టు కింద ఇలా కాడ ఒక టూ త్రీ ఇంచెస్ ఉండేటట్లు కట్ చేసుకోవాలి ఇలా మనకి ఎన్ని కావాలో లాలీపాప్స్ అన్ని కట్ చేసుకోవాలి వీటిని నీటితో శుభ్రంగా కడుక్కున్న తర్వాత వేడి నీళ్ళలో వేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుకోవాలి దీనికోసం ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో వేడి నీళ్ళు వేసుకుని కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని ఆ సాల్ట్ అంతా వాటర్లో మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసుకున్న గోబీని ఇందులో వేసుకోవాలి వీటిని ఇలాగ ఒక ఐదు నిమిషాలు వేడి నీళ్ళలో ఉంచుకోవడం వల్ల మనం వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసినప్పుడు అవి చక్కగా ఉడికిపోతాయి అంతేకాకుండా మనకి కాలీఫ్లవర్ కి పురుగు పట్టకుండా ఎక్కువ పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేస్తారండి మనం ఇలా వేడి నీళ్ళలో వేసుకోవడం వల్ల ఇవి నీట్ గా కూడా క్లీన్ అవుతాయి ఇలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుకున్న తర్వాత వీటిని వాటర్ లేకుండా ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి కాలీఫ్లవర్ ని ఇలా పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి చుట్టూ కొంచెం కట్ అయిపోయిన ముక్కలు ఉంటాయి కదా అవి కూడా మనం రెసిపీలో ఉపయోగిస్తాము సో వీటిని కూడా ఇలాగే వేడి నీళ్ళలో వేసి తీసుకుని ఇలా ఒక ప్లేట్ లో తీసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసుకున్న గోబీకి మసాలా పట్టించి డీప్ ఫ్రై చేస్తాం సో దానికి అవసరమైన మసాలాని ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకుందాం దానికోసం ఫస్ట్ ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని దీంట్లో ముందుగా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా కాలీఫ్లవర్ ని వాటిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని మెత్తని పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో ఈ పేస్ట్ ని వేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి ఇది ఆప్షనల్ అండి మీరు కావాలంటే వేసుకోండి లేకపోయినా పర్వాలేదు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి వేసుకుని ఇప్పుడు ఇందులోనే బైండింగ్ కోసం మూడు టేబుల్ స్పూన్ల మైదా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యం పిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకుని అలానే ఈ మసాలాకి సరిపడా ఉప్పును కూడా వేసుకుని ఇవన్నీ ఒకసారి బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు స్పూన్ తో కలుపుకోవాలి ఈ మెజర్మెంట్స్ అన్ని కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో యాడ్ చేస్తాను అవసరం అనుకుంటే చెక్ చేయండి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కొంచెం నీళ్లు వేసుకుంటూ మసాలా ముద్దని మరీ లూజ్ గా కాకుండా గట్టిగా కాకుండా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోనే సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరను కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుని మరొక బౌల్ తీసుకుని ఇంకొక మసాలా మిశ్రమాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి దీన్ని ముక్కలకి మసాలా పట్టించేసిన తర్వాత పైన లేయర్ లాగా వేస్తాం సో దానికోసం ఇప్పుడు ఇందులో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ మైదా వేసుకోవాలి అలాగే ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా వేసుకోవాలి ఇందులో పావు టీ స్పూన్ కారం పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా కొంచెం సాల్ట్ ఈ మిశ్రమానికి సరిపడానే సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం మసాలలో సాల్ట్ యాడ్ చేసాం కదా సో దీనికోసమే అవసరమైన సాల్ట్ ని యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో నేను పావు టీ స్పూన్ రెడ్ ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేస్తున్నానండి ఫుడ్ కలర్ హెల్త్ కి అంత మంచిది కాదని నాకు తెలుసు అండి కానీ మనం ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేయకపోతే లాలీపాప్స్ రెడ్ గా కలర్ఫుల్ గా అందంగా కనిపించవు సో నేను అందుకని కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాను మీకు వద్దు అనుకుంటే దీన్ని అవాయిడ్ చేయండి మనకి రెస్టారెంట్ లో ఏంటంటే ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేస్తారు అందుకే అవి కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తాయి ఒకవేళ మీ దగ్గర హోమ్ మేడ్ రెడ్ ఫుడ్ కలర్ ఉన్నట్లయితే అది యాడ్ చేసుకోండి లేదంటే కొంచెం కాశ్మీర్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని యాడ్ చేసుకున్నా కొంచెం కలర్ వస్తుంది సో ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకోవడం అనేది మీ చాయిస్ ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం పల్చగానే కలుపుకోవాలి అలానే మరీ పల్చగా కాకుండా తిక్ కాకుండా చూడండి ఈ కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి లాలీపాప్స్ ని తయారు చేయడానికి అవసరమైనవన్నీ రెడీ అయిపోయాయి మరి ఇప్పుడు లాలీపాప్స్ ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక బౌల్ లో గానీ ప్లేట్ లో గానీ కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ తీసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగా కట్ చేసుకున్న
ఇప్పుడు ఈ పువ్వు కాడభాగం కింద వదిలేసి పైన వరకు ఇలా కొంచెం పలుచగా మసాలాను పట్టించాలి మనకి వెనక వైపున లోపలికి కొంచెం ఖాళీలు ఉంటాయి కదా ఆ లోపల కంటా మసాలాలు పెట్టకండి పైనే ఒక లేయర్లా పూయండి చూడండి ఈ విధంగా కింద కాడ వదిలేసి పై వరకే మసాలాని ఇలా పట్టించాలి ఇప్పుడు ఇలా అన్నింటినీ రెడీ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి ఇలా లాలీపాప్స్ని ప్లేట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు ప్లేట్కి అది అతుక్కోకుండా ఉండాలంటే ముందుగా ఇలా కాంట్లోని ఒక బౌల్లో తీసుకున్నాం కదా దాంట్లోకి ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేసి అప్పుడు వాటిని ఈ ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి ఇలానే అన్నింటికి కింద కాడ వదిలేసి పై వరకే మసాలా పట్టించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి చూడండి ఇలా మనకి ఎన్ని లాలీపాప్స్ కావాలో అన్నింటినీ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు పల్చగా ఇలా ఒక మిశ్రమాన్ని కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా దీన్ని ఇప్పుడు మసాలా పట్టించిన కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని ఒక్కొక్కటి తీసుకుని దాని మీద ఇలా మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్లు స్పూన్తో పోసుకోవాలి గ్యాప్స్ లేకుండా చూసుకోండి కింద కాడభాగానికి వేయాల్సిన అవసరం లేదు చూడండి ఈ విధంగా రెడీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి స్టవ్ వెలిగించుకుని ఆయిల్ని హీట్ చేసుకుని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత వీటిని ఇందులో వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలానే అన్నింటినీ రెడీ చేసుకుని కడాయికి సరిపడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి వేసిన వెంటనే కదపకుండా కొంచెం సేపాగి నెమ్మదిగా స్పూన్తో కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి కలర్ మారి క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి ఇవి బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు వీటిని స్ట్రైనర్తో ఆయిల్ని బాగా విదిలించి తీసుకోవాలి వీటిని పేపర్ నాప్కిన్ వేసుకున్న ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఏమన్నా ఉంటే పేపర్ నాప్కిన్ పీల్ చేసుకుంటుంది మిగిలిన వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఇలానే ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఇంతేనండి లాలీపాప్స్ రెడీ అయిపోయాయి వీటిని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకునేటప్పుడు వాటి కాడకి అల్యూమినియం ఫాయిల్ ర్యాప్ చేసి అప్పుడు సర్వ్ చేసుకోండి ఈ గోబీ లాలీపాప్స్ చాలా బాగుంటాయండి లోపల చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి పైన చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి నా కెమెరా ఇంకా అంత బాగా క్యాప్చర్ చేయలేకపోయింది కానండి బయట చాలా బాగున్నాయి చూడ్డానికి కూడా ఇవి ఏదైనా పార్టీ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా రెడీ చేసి పెట్టారనుకోండి తిన్న వాళ్ళు చాలా స్పెషల్గా ఫీల్ అవుతారు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా టేస్ట్ చూపించండి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చిందా నాకు కమెంట్లో చెప్పండి అలాగే మీరు ఈ రెసిపీని కనుక ట్రై చేసినట్లయితే మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు తప్పకుండా కమెంట్ చేసి చెప్తారు కదా మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరి నా ఛానల్ ఇప్పటి వరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన వచ్చిన బెల్ను కూడా ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే ఆ బెల్ను ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్లో అందజేయబడుతుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో